असलम स्टूडेंट्स आई होप आप सब खेल से होंगे सो so, आज हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर टेन स्टार्ट करना है अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं लिया है तो वो पहले एक नज़र देख लें उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे जी स्टोरेज डिवाइसेस की भी कि कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह के स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल होते हैं सो so, आज हम लोगों ने टॉपिक कवर करने की कोशिश करनी है कि जी और डिफरेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं वो कौन कौन से हैं हम लोगों ने हार्ड डिस्क देख ली हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देख ली इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और जो है वो डिवाइसेस देखनी है जो कि इस्तेमाल होते थे चीज़ों को स्टोर करने के लिए आज हम लोग बात करेंगे जी इंटरप्राइज स्टोरेज के बारे में कि इंटरप्राइज स्टोरेज असल में होता क्या है और कंप्यूटर की फील्ड के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर जितने भी बिजनेस इस टाइम पर रन कर रहे हैं या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हैवी डेटा लोड हैवी डेटा रखती हैं या जिनका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बहुत ज़्यादा होता है वो अपना डेटा किस तरह सेव करती हैं किन टेक्नोलॉजीज का वो इस्तेमाल करती हैं सो लेसन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जी इंटरप्राइज स्टोरेज होता क्या है इंटरप्राइज स्टोरेज असल में क्या है एक सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होता है जो कि इसलिए बनाया गया था जहाँ पर हम जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को या उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके यानी कि इंटरप्राइज स्टोरेज बेसिकली ऐसा स्टोरेज होगा जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल करेगा या उसको सेव करेगा लार्ज यूजर्स का और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को सेव करना इट प्रोवाइड्स हाई रिलेबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तीन कंपोनेंट से मिलकर जो है वो आप कह लें कि इंटरप्राइज स्टोरेज की नी इंटरप्राइज स्टोरेज जो है वो तीन कंपोनेंट्स को मिला के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरी करता है रिलेबिलिटी ऑफ डाटा को मेनटेन रखता है डेटा की अवेलेबिलिटी हर टाइम पर होगी और इसके अलावा डेटा जो है वो एफिशिएंट वे में सेव होगा डेटा जो है वो कह लें आप लोग सिक्योर मोर सिक्योर वे में सेव होता है ठीक है इसके अलावा ये कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा होगा स्मॉल बिजनेसेस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा सो बेसिकली इंटरप्राइज स्टोरेज कहा वहां पर टर्म आती है जहां पर आप बिजनेस को एक हैंडल कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर आप उस बिजनेस से रिलेटेड डाटा सेव करना चाहते हैं ठीक है सो For example, if you use may if for example, it may use a storage server instead of a single magnetic or SSD hard drive. So enterprise storage basically वो term है जिसके अंदर एक storage server का इस्तेमाल किया जाए Server powerful computers ठीक है उनका इस्तेमाल किया जाए ना कि किसी हार्ड डिस्क का ना या फिर किसी मैग्नेटिक डिस्क का सो so, स्टार्ट कर लेते हैं इनको इंटरप्राइज स्टोरेज की जो है वो फॉलोइंग टेक्निक्स होती हैं सबसे पहली होती है आर ए आई डी आर ए आई डी सबसे पहली टेक्निक है जी रेड आर ए आई डी इसके अलावा इसको बोला जाता है रिटेंडेंट रे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क ठीक है नाम से आपको अंदाजा हो गया कि ये अरे ऑफ डिस्क होती है ये क्या है ग्रुप ऑफ हार्ड ड्राइव्स होती है जो कि कनेक्टेड होती हैं एंड सेटअप इन अ वे टू प्रोटेक्ट और स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क अब जैसे कि आप सब जानते हैं एक पावरफुल हार्ड डिस्क हमारा कंप्यूटर को इतनी अच्छी वर्किंग देता है सो so, जहां पर नंबर ऑफ डिस्क एक ही सेटअप पर अटैच है और सारी डिस्क मिल काम कर रही है तो सोचे वो कितना अच्छी जो है वो आपको डेटा स्टोरेज भी देगी डेटा प्रोटेक्शन भी देगी इसके अलावा वर्क कितनी स्पीडली वहां पर होगा इसके अलावा इट इज कॉमनली यूज टू सर्व एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स ये वहां पर इस्तेमाल होते हैं जाके हाई परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स की जरूरत होती है इसके अलावा ये थोड़ा अगर यहाँ जहां पर इतनी ज्यादा हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो रही है तो ये काफी एक्सपेंसिव सिस्टम भी होगा अब रिलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रेट जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है सबसे पहली टेक्निक जो होती है मिररिंग की टेक्निक मिररिंग की टेक्निक इसको लेवल वन रेट भी बोला जाता है दिस टेक्निक हैज वन बैकअप डिस्क फॉर द ईच डिस्क यहाँ पर देखें एक डिस्क है ना तो हर डिस्क का उसका बैकअप के लिए एक दूसरी डिस्क इस्तेमाल हो रही है ठीक है तो ये एक लो लेवल की आप कह लें कि स्मॉलेस्ट वे होता है या आप लोग कह लें अगर आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं करना चाहते तो वहां पर क्या हो रहा है एक डिस्क डाटा को सेव करने के लिए यूज हो रही है दूसरी डिस्क उसका बैकअप लेने के लिए यूज हो रही है नेक्स्ट वन जी हमारे पास आती है स्ट्रिपिंग की टेक्निक स्ट्रिपिंग क्या करती है स्प्लिट कर देती है इंफॉर्मेशन या डाटा को मल्टीपल डिस्क में या जैसे कि यहाँ पे देखें डिस्क वन में ए और डिस्क टू में बी डाटा फिर सी डाटा और डी फिर ई और एफ ओके जी यहाँ पर क्या था इट डज नॉट डुप्लीकेट डाटा बट इंक्रीज द डाटा एक्सेस टाइम अब यहाँ पर देखें डाटा डुप्लीकेट हो रहा है ठीक है यहाँ पर डाटा जल्दी और ज्यादा एक्सेस हो रहा है यहाँ पर देखिए सी तक डाटा सेव हुआ यहाँ पर तक एफ तक हो रहा है तो ये डाटा को अगर आप मिररिंग की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है तो वो क्या करती है बैकअप लेने में आसानी होती है हमें लेकिन अगर जो है वो स्ट्रिपिंग की टेक्निक यूज हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा लेकिन एक्सेस टाइम आपको बहुत अच्छा मि
ऐसा स्टोरेज जिसके अंदर नेटवर्क अटैच हो जाए यहाँ पर अब डिस्क नहीं होंगी नंबर ऑफ डिस्क नहीं होंगी यहाँ पर क्या होगा नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो डाटा सेव किया जाता है अब नेटवर्किंग कैसे होगी ये क्या करते हैं स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जो कि स्टोरेज करेगा और मैनेज करेगा डाटा को लेकिन ऑल नेटवर्क डाटा ठीक है दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस थ्रो एंड असाइंड नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर क्या होता है नेटवर्क के ऊपर डाटा सेव होता है और हर सेंट्रलाइज डाटा होता है ठीक है डाटा एक जगह पर पड़ा होता है बाकी जितने भी डिवाइसेज अटैच होंगे वो उस सेंट्रलाइज प्लेस से डाटा एक्सेस कर लेंगे जैसे इंटरनेट पर डाटा पड़ा होता है हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर उसके साथ इंटरनेट के साथ अटैच होंगे तो वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर होते हैं डाटा एक जगह पर सेंट्रलाइज पड़ा है लेकिन एक्सेस करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है They provide centralized data storage and access through an assigned network address. They connect. They connect directly to the network. A specialized software is installed on the computer attached to the network. It ensures that the all data saved on an individual computer. It also stored on NAS device as backup. आर ए आई की नस्बत ये काफ़ी जो है वो बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर डाटा जो है वो सेंट्रलाइज भी पड़ा होता है बैकअप भी लिया जाता है और जिस जिसने डाटा एक्सेस करना है वो डिवाइसेस सिंपली नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं और डाटा को एक्सेस कर लेते हैं एन एस प्रोवाइड्स अ वाइडली सपोर्टेड स्टोरेज सिस्टम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग अ रिलायबल नेटवर्क सिस्टम दैट्स वाई एन जो है वो काफ़ी जो है वो आप लोग कह लें बेनिफिशियल होता है ठीक है इसके अलावा एन एस डिवाइसिस टिपिकली कनेक्ट टू द नेटवर्क वाइड वाइड कनेक्शन ठीक है एन एस डिवाइसिस आल्सो यूज वायरलेस कनेक्शन और जब भी नेटवर्किंग की बात होती है तो नेटवर्किंग जो है वो वायरलेस भी हो सकती है वायर्ड भी हो सकती है ओके okay, जी तो थर्ड वन टेक्निक आती है एस यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर स्टोरेज डिवाइसिस ठीक है नेटवर्क ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज यानी कि स्टोरेज डिवाइसेज हैं लेकिन उन सब स्टोरेज डिवाइसेज को जैसे कि पहले एन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क जो है वो सेंट्रलाइज था ठीक है यहाँ पर क्या है स्टोरेज डिवाइसेज हैं लेकिन उन डिवाइसेज के दरमियान में जो है वो नेटवर्क बना दिया गया है अब यहाँ पर क्या हो गया एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्वर सर्विस टू एंड अदर टैच सर्वर ठीक है और साथ ही साथ कुछ सर्विसेज सर्वर होंगे जो कि आपको सर्विसेज देंगे सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा एस ए एन स्टोरेज डिवाइस अपीयर्स टू सर्व एज अटैच ड्राइव ठीक है तो ये इसी तरह काम करते हैं जैसे कि कुछ हार्ड डिस्क है अटैच ड्राइव है उस तरह ये काम करें आगे जी लास्ट वन हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक टेप सिस्टम मैग्नेटिक टेप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक टेप कोटेड विद अ मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर मैग्नेटिक टेप सिस्टम क्या होता है प्लास्टिक टेप होगी लेकिन वो कोटेड होगी किसके साथ मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ एंड मैग्नेटिक टेप इज नॉट यूज फॉर एवरी वन स्टोरेज एप्लीकेशन बिकॉज इट इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मैग्नेटिक टेप सिंपल जो है वो टेप के लिए हम लोग जो केसेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर डाटा सिक्वेंशली सेव होता है सिक्वेंशली का मतलब होता है कि आप इसमें डाटा किस तरह एक्सेस करेंगे सिक्वेंस में डाटा एक्सेस करेंगे आप लोग रेंडमली डाटा एक्सेस नहीं कर सकते इसकी एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग देखें पिछले टाइम में तो टेप्स का इस्तेमाल होता था केसेट्स जो डालते थे हम लोग टेप रिकॉर्डर्स में वहां पर क्या करते थे हम लोग कि जो केसेट्स डालते थे अगर आप लोगों ने सॉन्ग नंबर फाइव सुनना होता था तब आपको सॉन्ग नंबर वन से लेकर फोर तक स्किप करने पड़ते थे देन आप सॉन्ग नंबर फाइव सुन सकते थे तो वो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है तो इसी तरह मैग्नेटिक टेप सिस्टम भी सिक्वेंशियल एक्सेस रखता है डाटा का ये चीपेस्ट वे कह लें आप लोग या फिर ऐसा वे जो कि बहुत कह लें आप लोग रियरली लो कॉस्ट के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तब हम मैग्नेटिक टेप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं इट इज स्टिल यूज फॉर बिजनेस अच्छा यहाँ पर ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है मैग्नेटिक टेप सिस्टम असल में वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर जो है वो बैकअप लेना हो कंपनीज ने ठीक है और चीप वे इस्तेमाल करना हो बैकअप लेने के लिए तो वहां पर मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है सो so, यहाँ तक जी हमारे पास इंटरप्राइज स्टोरेज एंड हो चुका है इसके अंदर हम लोगों ने चार टेक्निक्स पढ़ी डाटा को सेव करने के लिए इस पहले थी हमारे पास रिडेंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क सेकंड था हमारे पास नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज थर्ड था हमारे पास थर्ड था हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेक्स्ट आपका होमवर्क है जी स्मार्ट कार्ड ये आप लोगों ने एज अ होमवर्क कर लेना है और जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका स्टोरेज डिवाइसेज एंड हो चुके हैं अगला जो आएगा हमारे पास वो होगा जी 
सॉफ्टवेयर्स ठीक है सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं इनका यूज किया है किस तरह जो है वो हम लोग कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं इनशाला हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर कंप्लीट करेंगे सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ध्यान रखें